தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வாட்ச்மேன் ஜப போதனைகள் ஜபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பனை உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் வானத்தின் பூமியும் படைத்த தேவன் பிதாவே நீர் சொல்ல ஆகும் நீர் கட்டளையிட நிற்கும் பிதாவே நீரே நீதியுள்ள நியாயாதிபதி பிதாவை எல்லாரை காட்டிலும் பெரியவர் உன்னதர் உயர்ந்தவர் ராஜாதி ராஜா கர்த்தாதி கர்த்தா பிதாவை உமை நோக்கி பார்க்கிறோம் தாப்பனை நீர் எங்களோடு கூட பேச வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறோம் உம்முடைய வார்த்தைகளை எங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறோம் தாப்பனை உம்முடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறோம் தாப்பனை நீர் எங்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுத்தர வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறோம் ஜபத்திலே உம்முடைய ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் புத்தியினாலும் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறோம் தாப்பனை ஜபிக்கக்கூடியவர்களாக பரிந்துரை செய்யக்கூடியவர்களாக ஜாமக்காரராக செயல்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறோம் தாப்பன என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் வருகிறேன் பிதாவை நீர் உம்முடைய பலத்த கரத்தை நீட்டி மக்களை குணமாக்க வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறேன் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களும் இயேசுவன் நாமத்தினால் செய்ய வேண்டுமா ஆட்சேபிக்கிறேன் தாப்பனை உம்முடைய குணமாக்கும் அபிஷேகம் எல்லாவித நோய்கள் வியாதிகள் வழி வேதனைகளை நீக்கட்டும் தாப்பனை உம்முடைய அபிஷேக முகங்களை முறிக்கட்டும் தட்டுகளை அவிழ்கட்டும் சுமைகளை நீக்கட்டும் தாப்பனை உம்முடைய பலன் மக்களுக்கு உண்டாகட்டும் முன்னேறி செல்வதற்கான பலன் பலன் மேற்கொள்வதற்கான பலன் உண்டாகட்டும் வானத்தின் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் எங்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் நாங்கள் முன்னேறுவோம் ஜெயிப்போம் பெருகுவோம் வளருவோம் தாப்பனை நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே இஸ்ரோவேல் தேசத்துக்காக வருகிறோம் நீர் அவர்களை கண்ணின் மணியைப் போல பாதுகாக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் இஸ்ரோவேல் தேசத்தார எல்லா விதமான தீமைகள் எல்லா விதமான ஆபத்துகளிலிருந்து நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எல்லா ஆயுதங்களும் வாய்க்காமலே போகட்டும் தாப்பன அவருடைய சத்துருக்களை அவர்களுக்கு முன்பாக நீர் முறியடிக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு விரோதமாக ஒரு வழியாய் வருகிறவர்கள் ஏழு வழியாய் திரும்ப ஓடட்டும் தாப்பன உம்முடைய பலத்த கரம் அவர்களுக்கு சத்துரு அவர்களுடைய இஸ்ரவேலுடைய சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக நீட்டப்படட்டும் தாப்பன ஹமாஸ் முற்றுமாய் முறியடிக்கப்படட்டும் அவர்களுக்கு உதவி செய்வர் செய்கிறவர்கள் முறியடிக்கப்படட்டும் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான எல்லா திட்டங்கள் சதிகள் ஆயுதங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் ஒளிந்து போவதாக பிதாவே இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான எல்லா ப்ரொபகேண்டாவையும் உங்கள் கையில் கொடுக்குறோம் எல்லா விதமான ப்ரொட்டஸ்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்கள் கையில் கொடுக்குறோம் தாப்பனை நீர் உம்முடைய ஜனத்திற்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் உம்முடைய தயவு உம்முடைய ஜனத்துக்கு உண்டாகட்டும் நீர் அவர்கள் கேடகமாக இருந்து அவர்களுக்கு அரணும் கோட்டையுமாக இருந்து அவர்களை பாதுகாத்து தப்பிக்க வேண்டும் தப்புவிக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் தாப்பனை உலகம் முழுவதும் பரப்பி கிடக்கிற யூத மக்களுக்காக வருகிறோம் தாப்பனை அவர்களை நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் அவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய உடைமைகள் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் அவர்களுக்கு உண்டான யாவற்றையும் நீர் பாதுகாக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் துன்மார்க்கமான மக்கள் கையிலிருந்து அவர்களை தப்புவிக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் அவருடைய சத்துருக்களின் கையிலிருந்து நீர் அவர்களை தப்புவித்து பாதுகாக்க வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய தயவு உம்முடைய ஜனத்திற்கு உண்டாகட்டும் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் நீர் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் தாப்பன இசரவேலுக்கு நீர் கொடுக்கிற மகா பெரிய வெற்றிக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒரு நிரந்தரமான சொல்யூஷனுக்காய் ஸ்தோத்திரம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவன் ஆணையிட்டு இரத்த உடன்படிக்கை செய்து இசரவேல் மக்களுக்கு அவர்கள் வாழும் பூமியை சுதந்திரமாக பங்காக கொடுத்திருக்கிறீர் தாப்பன உம்முடைய இந்த ம எண்ணத்தின்படி உம்முடைய உடன்படிக்கையின்படி இஸ்ரவேல் தேசம் முழுவதும் எருசலை முழுவதும் இஸ்ரவேல் மட்டுமே இஸ்ரவேலுக்கு மட்டுமே சொந்தமாக இருக்கட்டும் தாப்பன இந்த டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன் அப்படின்ற அந்த ஐடியாவை நீர் முற்றுமாக அழித்து போட வேண்டும் ஆட்சேபிக்கிறோம் உம்முடைய வார்த்தைக்கு உம்முடைய எண்ணத்திற்கு உம்முடைய சித்தத்திற்கு எதிரான இந்த சிந்தனை அழிந்து போகட்டும் பிதாவே உம்முடைய ஜனம் நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த சுதந்திரத்தை சமாதானத்துடன் அனுபவிக்கட்டும் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியாக ஸ்தோத்திரம் 
இதாவை இப்பொழுதும் கூட நீர் எங்கள் கூட பேசுகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் விசுவாசத்தை கட்டவிழ்க்க நீர் எங்களுக்கு போதிக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுபின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஆலலூய ஆலலூய டு ஜீசஸ் இஸ்ரோவேலுக்காக தொடர்ந்து ஜெபிங்க ரொம்ப முக்கியம் சரி கொஞ்சம் ஏதோ ப்ரெஷர்ஸ் ரிலீஸாக இருக்குது அவங்களுக்கு வெற்றி உண்டாகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜபத்தை நிப்பாட்டிடக்கூடாது இந்த பிரச்சனை முழுவதும் தீரும் அளவுக்கும் நிரந்தரமான ஒரு சொல்யூஷன் உண்டாகிற வரைக்கும் தொடர்ந்து ஜபிங்க மனதுக்கு தோ மனதில் அந்த இஸ்ரோவேலை குறித்து அந்த ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் கருத்திற்கு முன்பாக அவர்களை உயர்த்தி அவர்களுக்காக ஜபியுங்கள் கர்த்தர் உங்கள் ஜ உங்கள் ஜபத்தை கேட்பார் உங்கள் ஜபம் மிகுந்த பலனுள்ளது வேதம் போதிக்கிறது நீதிமானுடைய ஜபம் ஊக்கமான ஜபம் ரைட் மிகுந்த பலனுள்ளது அளலுயே அதனால் தைரியமாக ஜபிங்க இசரவேலுக்காக தேவனுக்கு முன்பாக நில்லுங்கள் கர்த்தர் உங்கள் ஜபத்தை கேட்டு இசரவேலுக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் பாதுகாப்பார் அளலுயே அது மட்டுமல்ல இந்த உலகம் முழுவதும் வாழ்கிற இந்த யூத ஜனங்களை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அநேக தேசங்கள் அவங்களுக்கு விரோதமாக அநேக காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதெல்லாம் மனசில் வச்சு அவங்களுக்காக அவங்களுடைய பாதுகாப்புக்காக அவங்களுடைய வெற்றிக்காக நீங்கள் ஜபம் செய்யுங்க அளலுய அளலு ஏற்று சீசஸ் சரி இன்று நாம் ஒரு புதிய தொடரை ஆரம்பிக்க போகிறோம் விசுவாசத்தை கட்டவிழுங்கள் என்று ஏன் விசுவாசத்தை கட்டவிழுங்கள் அளலுய இங்கிலீஷில் ரிலீஸ் யுவர் ஃபெய்த் அளலுய நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்கிற விசுவாசம் கட்டவிழ்க்கப்பட வேண்டும் ஏன் அதை குறித்து நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக தியானிக்க போகிறோம் விசுவாசத்தை குறித்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லாம் போய் மொதல் கொஞ்சம் விசிட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் தியானிச்சுட்டு அதிலிருந்து அப்படியே கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணி எப்படி விசுவாசத்தை கட்டவிழ்க்க வேண்டும் என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் விசுவாசம் என்பது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு வேதம் போ போதிக்கிறது இந்த வாசனத்தை கொஞ்சம் வாசிப்போம் எபிரேர் கழுதின நிருபம் எபிரேர் கழுதின நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் முதல்ல ஆறாவது வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிப்போம் ஆளலுய எபிரேர் பதினொன்று ஆறு விசுவாசம் இல்லாமல் ஜீசஸ் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேர்கிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் அளலுய மஸ்ட் பிலீவ் விசுவாசிக்க வேண்டும் ட்ரை பண்ணுப்பான்னு சொல்லலை கருத்தர் ரை ட்ரை யுவர் பெஸ்ட் முடிஞ்ச அளவு முயற்சி பண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லலை விசுவாசிக்க வேண்டும் ரே விசுவாசித்தே ஆக வேண்டும் தேவனோடு இருக்கிற இந்த உறவில் விசுவாசம் ரொம்ப முக்கியம் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம் என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது ஏ அப்போ நம்ம தேவனோடு நடக்க வேண்டும் தேவனோடு நமக்கு ஒரு உறவு இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் விசுவாசத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்போ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம்னா விசுவாசம்னா என்ன அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது அதை எப்படி வளர்ப்பது அதை எப்படி பயன்படுத்துவது இந்த காரியங்களில் இதை குறித்த அறிவில் நாம் தேறினவர்களாக இருக்க வேண்டும் வி ஷுட் பி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆளலும் ஏன் நான் ஒரு சில காரியங்களை வேதத்திலேருந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன் ஒரு சிலருக்கு இந்த காரியங்கள் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நம்ம மெசேஜஸை புதுசாக கேட்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க ரைட் ரொம்ப நாளாக கேட்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க நல்ல முதிர்ந்த விசுவாசிகளும் இருக்கிறாங்க ரீசெண்டாக மறுபடியும் பிறந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம வந்து இந்த பேசிக்ஸையும் கொஞ்சம் போய் ரீவிசிட் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களுக்கும் இது ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ரைட் இது அந்த வெளிப்பாடை இன்னும் கொஞ்சம் பலப்படுத்தும் அதனால் இந்த காரியங்களை கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் ரைட் பாருங்க ரெண்டு குருந்தியர் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலேருந்து வாசிப்போம் இல்லை ஏழு ஆளலு எட்டு சீசஸ் இல்லை ஆறாம் வசனம் நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் ரைட் நாம் தேவனோடு இருக்கிற அந்த உறவு எப்படிப்பட்டது தேவனோடு நாம் நடக்கிறோம் இல்லையா அதை எப்படி நடக்கிறோம் ரைட் நாம் தரிசித்து நடப்பதில்லை ரைட் கண்ணால் பார்க்குற காரியங்களை வச்சு நாம் கர்த்தரோடு கூட நடப்பதில்லை நாம் எப்படி நடக்கிறோம் தேவனோடு கூட 
விசுவாசித்து நடக்கிறோம் வி வாக் பை ஃபெய்த் நாட் பை சைட் இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை ரை விசுவாசத்தினால் வாழப்பட வேண்டும் வேதம் போதிக்கிறது நீதிமான் விசுவாசத்தினால் பிழைப்பான் விசுவாசத்தினால் வாழ்வான் அளலுய ரோமர் கிழ நிறுவம் முதல் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் அநேக வசனங்கள் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன் இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்த்து வாசிக்கிறது முக்கியம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை பார்த்து வாசிப்பது மிக மிக முக்கியம் பதினேழாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்திற்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அந்த முதல் பகுதியை கொஞ்சம் திரும்ப வாசிக்கலாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் அல்லது நீதிமான் வாழ்வான் த ஜஸ்ட் ஷெல் லிவ் பை ஃபெய்த் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் வாழ்வான் அளலுய அப்போ இந்த வாழ்க்கையை நாம் விசுவாசத்தினால் தேவன் மீது நாம் வைக்கிற அந்த விசுவாசத்தினால் தான் வாழ வேண்டும் கருத்தர் அதை தான் எதிர்பார்க்கிறார் அப்பாருங்க தேவனை பிரியப்படுத்துவதற்கு விசுவாசம் வேண்டும் தேவனோடு கூட ஒரு உறவை ஏற்படுத்தி தேவனோடு கூட நடப்பதற்கு விசுவாசம் வேண்டும் நீங்கள் ரசிக்கப்படுறதே விசுவாசத்தினால் தான் ரசிக்கப்படுறீங்க ரைட் தேவன் ரட்சிப்பை கிருபையாக நமக்கு ஆல்ரெடி ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தாலும் அதை நாம் பெற்றுக்கொள்வது விசு விசுவாசத்தினால் தான் என்று எபேசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நமக்கு போதிக்கிறது ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பத்தாம் வசனம் வரை நாம் தியானித்தோம் என்றால் அந்த பகுதியும் அதே சத்தியத்தை நமக்கு போதிக்கிறது ஒரு மனிதன் விசுவாசத்தினால் தான் ரட்சிக்கப்படுகிறான் தேவனோடு கூட ஒரு உறவுக்குள் நுழைகிறான் அந்த உறவில் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுறதும் விசுவாசத்தினால தான் அளவுய அது மட்டுமல்ல பாருங்கள் இன்னும் ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் எபேசி இருக்கிறது நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் இங்கே கர்த்தர் நாம் வந்து பிசாசை எதிர்த்து நிற்பதற்காக பிசாசை எப்படி எதிர்த்து நிற்பது என்று சொல்கிறார் பிசாசை எதிர்த்து நின்று ஜெயிப்பதற்காக நமக்கு ஒரு சில ஆயுதங்களையும் கொடுக்கிறார் என்ன ஆயுதங்களை கொடுத்துருக்கிறார்னு பா பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம குறிப்பாக இப்போ தியானிக்க போகிறதில்ல ஆனால் பதினாறாம் வசனத்தை கொஞ்சம் கவனமாக பார்ப்போம் பொல்லாங்கனையும் அக்னி அஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போடத்தக்கதாக எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாயும் நில்லுங்கள் எவ்வளோ குறிப்பாக சொல்கிறார் பேர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அநேக ஆயுதங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அதுக்கெல்லாம் மேலே விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டு நில்லுங்கள் ஏன் அந்த கேடயத்தை வச்சு தான் பொல்லாங்கன் நமக்கு எதிராக எய்யும் அக்கினி அஸ்திரங்களை எல்லாம் அவித்து போட முடியும் பிசாசு நமக்கு விரோதமாக செய்கிற அந்த கிரியைகளை நாம் விசுவாசத்தின் கேடகத்தால் தான் அவித்து போட முடியும் அளவு அது மட்டுமல்ல கவனிங்க இங்கே கொடுக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் எல்லாமே தேவ வார்த்தையின் அடிப்படையிலான ஆயுதங்கள் தான் ஆவியின் பட்டயமாகிய தேவ வார்த்தை மட்டும் கிடையாது அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லா ஆயுதங்களுமே தேவ வார்த்தை சம்மந்தப்பட்டது தான் இப்போ நீங்கள் ஆவியின் பட்டயத்தை பிசாசுக்கு விரோதமாக வீசணும்னாலுமே ரைட் பயன்படுத்தணும்னாலுமே அது அந்த வார்த்தையின் மீது நீங்கள் விசுவாசம் வைத்து தான் வீச முடியும் அந்த வார்த்தை நீங்கள் நம்பலைன்னா எப்படி அந்த பட்டயத்தை எடுக்க முடியும் முடியாது த ஸ்வாட் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் இஸ் வீல்டட் பை ஃபெய்த் ஆவியின் பட்டயம் விசுவாசத்தினால் தான் கையாளப்படுகிறது பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்ற எல்லா ஆயுதங்களுமே அப்படி தான் பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஜபத்தை குறித்து வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது அநேக நேரங்களில் நம்ம வந்து அந்த பதினேழாம் வசனத்தில் நின்றோம் ஆனால் பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஜபமும் ஒரு ஆயுதமாக சேர்த்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஜபங்களும் பாருங்கள் விசுவாசத்தினால் தான் ஏற ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும் இங்கே கர்த்தர் வந்து ஒரு ஜாமக்காரனாய் செயல்பட சொல்கிறார் சக விசுவாசிகளுக்காக ஒரு ஜாமக்காரனை நம்மை செயல்பட சொல்கிறார் அதை கொஞ்சம் வாசிப்போம் எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்காகவும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து கொண்டிருங்க எல்லா விதமான ஜபங்கள் பாருங்கள் ஜபங்கள்லாம் அநேக விதங்கள் இருக்குது 
அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான ஜபத்துக்கு பேரே விசுவாச ஜபம் ஆனால் அது மட்டுமல்ல பரிந்துரை ஜபம் இருக்கிறது விண்ணப்ப ஜ ஜபங்கள் இருக்கிறது ரை ஒப்பு கொடுக்குத்தல் ஜபம் இருக்கிறது ரை நம்முடைய க கருத்தருடைய கையில் நம்முடைய கவை கவலைகளை கொடுக்குற அந்த ஜபம் இருக்குது கார்பரேட் ப்ரேயர் இருக்குது அக்ரிமெண்ட் ப்ரேயர் இருக்குது துதியின் ஜபம் இருக்குது ஆராதனை இருக்கிறது நன்றி பலி இருக்கிறது அந்நிய பாஷையில் எடுக்கிற ஜபம் இருக்கிறது இப்படி பல விதமான ஜபங்கள் இருக்கிறது ஆனால் எல்லா ஜபத்துக்குமே விசுவாசம் அடிப்படை எல்லா ஜபமுமே விசுவாசத்தில் தான் ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு ஜப வகைக்கும் ரூல்ஸ் இருக்குது வேறு வேறு ரூல்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு வகையான ஜபம் குறிப்பாக விசுவாச ஜபம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் அந்த ஜபத்துக்கு மட்டும் அந்த வகையான ஜபத்துக்கு மட்டுமல்ல எல்லா வகையான ஜபத்துக்கும் நாம் விசுவாசத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் விசுவாசம் இல்லாத ஜபம் வந்து பாயிண்ட்லெஸ் வேஸ்ட்டு அழலுய பாருங்கள் நம்ம ரசிக்கப்பட்ட புதுசில் கர்த்தர் நம்ம மேலே இறக்கம் பாராட்டி நம்ம ஏனோ தானோன்னு ஜபிச்சப்போ கூட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செஞ்சுருக்கிறார் நைட் உண்மை தான் எனக்கும் செஞ்சுருக்கிறாரு உங்களுக்கும் செஞ்சுருக்கிறாரு ஆனால் அது வந்து நம்ம இப்போ ஒரு பச்சை பிள்ளைக்கு நம்ம வந்து புதுசாக பிறந்த அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஒரு தாய் தாப்பன் காட்டுகிற இறக்கத்தை போல் அந்த பிள்ளையால் தானாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் நம்ம ஈடுபட்டு அதிக கவனம் செலுத்தி உதவி செய்கிறோம் அந்த பிள்ளைகளோட வாழ்க்கைக்கு அநேக காரியங்கள் நம்ம தான் செய்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் கர்த்தர் நம்ம ரசிக்கப்பட்டு இப்போ காலங்களில் கர்த்தர் நமக்கு ஈராட்டம் இறக்கம் பாராட்டி நம்ம தப்பு தப்பாக ஜபம் பண்ணியிருந்தால் கூட கர்த்தர் நமக்கு வந்து உதவி செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் அதே சாக்காக பயன்படுத்தி நான் காலம்புறம் அப்படியே உட்காந்துட்டுருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா அழலுய எப்படி நம்ம இயற்கையான விதத்தில் கூட அந்த பச்சை குழந்த மாதிரி எது கிடைத்தாலும் அம்மாவை கூப்பிட்டு அப்பாவை கூப்பிட்டு ரை அவங்கள தொந்தரவு பண்ணி நடராத்திரியில் அவங்க தூக்கத்தை கெடுத்து வேன கத்தி ரை எங்கே போனால் என்ன தூக்கிட்டு போ எனக்கு சாப்பாடு ஊட்டி விடு நீ எனக்கு ட்ரெஸ்ஸை மாட்டி விடு நீ எனக்கு சொல்லி கொடு ரை அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் அவங்கள சார்ந்து வாழ்ந்தோம் ஆனால் காலப்போக்கில் அதில் வளரும் இல்லையா அந்த 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 ஃபேஸை அந்த அந்த ஒரு வாழ்க்கையின் காலகட்டத்தை கடந்து போய் இப்போ நம்மளாம் காரியங்களை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு படிப்படியாக முன்னேறி ஒரு ஏஜ் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே நம்ம தனியாக செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்துடும் ஆவிக்குரிய விதத்துலேயும் நம்ம அந்த மாதிரி வளரணும் கருத்தர் அதை எதிர்பார்க்கிறார் அப்போ எல்லா விதமான ஜபத்துக்குமே வல்லமையான விதத்தில் நம் ஜபங்கள் ஏறெடுக்க வேண்டும் என்றால் விசுவாசம் அதிமுக்கியம் நம்முடைய ஜபங்களில் விசுவாசத்தை எப்படி சரியாக பயன்படுத்துவது என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தை எப்படி கட்டவிழ்ப்பது என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதிமுக்கியம் இன்னும் ஒரு சில வசனங்களை கொஞ்சம் பார்ப்போம் மார்க்குக்கு போங்க மார்க் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் இங்கே நம்ம ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசத்தை எப்படி கட்டவிழ்ப்பதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறார் ரைட் ரெண்டு விதங்களில் ஒன்று வார்த்தையின் மூலமாக இன்னொன்று ஜபத்தின் மூலமாக நம்ம இப்போ அதுக்குள்ளே டீட்டெயிலாக போகிறது இல்லை ஆனால் இந்த சத்தியத்தை உங்களுக்கு காண்பித்து விட்டுட்டு ஐ மீன் காண்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சில காரியங்களை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஏசு அவர்களை நோக்கி தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் இது வந்து கட்டலை சஜஷன் கிடையாது இது வந்து மஸ்ட்டு தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் இருங்கள் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் எவன் ஆகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி நான் தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எப்ப அவன் சொன்னபடி ஆகும் இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை கவனிங்க ஆதலால் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ அவைகளை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசியங்கள் அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன் பாருங்க நீங்கள் மலைகளை தகர்த்தெறிவது என்றாலும் சரி பிரச்சனைகளை மேற்கொள்வதா என்றாலும் சரி உங்களுக்கு விரோதமாக நிற்கிற அந்த தடைகளை நீங்கள் முறியடிக்கணும்னாலும் சரி உங்களுக்கு விசுவாசத்தை கட்டவிழ்க்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையின் சொந்த தேவைகளுக்காக நீங்கள் ஜபம் செஞ்சாலும் சரி உங்களுக்கு தேவனை விசுவாசித்து ஜபம் ஏறெடுக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் இது கருத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் விசுவாசத்தின் மூலமாகத்தான் இந்த வெற்றிகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் விசுவாசத்தின் மூலமாகத்தான் நம் ஜபத்திற்கு பதில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் 
உங்கள் வாழ்க்கையில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜபத்துக்கு பதில் உண்டாகணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் விசுவாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுவும் நீங்கள் குறிப்பாக பருந்தறி ஜபம் பண்ண போகிறேன் தேசத்துக்காக ஜபிக்க போகிறேன் எங்கள் ஜாமக்காரனாக இருக்க போகிறேன் என் குடும்பத்தில் ஜாமக்காரன் அணிக்க போகிறேன் என் என் சொந்த வாழ்க்கையில் நான் ஜாமக்காரனாக செயல்பட போகிறேன் இல்லை எங்கள் சபைக்காக ஜாமக்காரனை வேலை செய்ய போகிறேன் ரைட் என் பட்டணத்துக்கு நான் ஜாமக்காரனாக இருக்க போகிறேன் என் என் மாநிலத்திற்கு என் தேசத்திற்கு நான் ஜாமக்காரனாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்லாம் நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் ஜபத்துக்குள்ளே நல்ல ஆழமாக வந்தீங்கன்னா கவனிங்க விசுவாசம் அத்தியாவசியம் வித்வா விசுவாசம் அதி முக்கியம் ரைட் சூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட் புரியுதா அழலுய கருத்தர் உங்களை நம்பி பெரிய பெரிய ஜப பொறுப்புகள்லாம் கொடுக்குறாரு அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு நம்ம தேசத்தை பற்றி மட்டும் இல்லாமல் மற்ற தேசங்கள் ராஜ்யத்தின் திட்டங்கள் ராஜ்யத்தின் காரியங்கள் இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தி இதுக்காக என்ன விசுவாசி அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு என்ன வேணும் விசுவாசம் விசுவாசம் அழலுய சரி அப்போ பாருங்கள் இந்த நம்ம இந்த வசனங்களை ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா தேவ ராஜ்யத்தில் விசுவாசம் பிரதானம் விசுவாசம் அதி முக்கியம் ஜப வாழ்க்கைக்கு விசுவாசம் அதி முக்கியம் ஜபத்திற்கு பதில் பெற்றுக்கொள்வதற்கு விசுவாசம் அதி முக்கியம் தடைகளை முறிப்பதற்கு விசுவாசம் அதி முக்கியம் பிசாசை மேற்கொள்வதற்கு விசுவாசம் அதி முக்கியம் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்வு வாழ ஆசிர்வாதமான ஒரு வாழ்வு வாழ விசுவாசம் அதி முக்கியம் அப்ப இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுவோம் இவ்வளவு முக்கியமான விசுவாசத்தை நம்ம வந்து கண்டுக்காமல் இருக்கக்கூடாது ஆ ராஜ்யப்பட்டாச்சு ஏதோ சபைக்கு போவோம் வருவோம் உட்காருவோம் எந்திரிப்போம் வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு இல்லாமல் குறிப்பாக நான் என் விசுவாசத்தை வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கான காரியங்களை நாம் செய்ய ஆரம்பிக்க வேண்டும் விசுவாசம் தானாலாம் வளராது அது வளர்கிறதுக்கு நம்ம வேலை பார்க்கணும் அளவு ஏன் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒரு வீட்டில் வந்து நாளைக்கு எந்த எங்கள் தோட்டத்தில் நான் வந்து ஆப்பிள் மரம் வளர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த விதை அதுக்குரிய அந்த குறிப்பிட்ட அந்த விதையை எடுத்து உங்கள் தோட்டத்தில் விதைச்சி அதுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஓரம் போட்டு பாதுகாத்து அதை வளர்க்கணும் இல்லையா பொறுப்பாக ரே அதை மெனக்கெட்டு செய்யணும் தானாலாம் வராது அப்போ நம்ம வந்து அதே மாதிரி விசுவாசத்தை வளர்ப்பதற்கும் எஃபர்ட் எடுக்கணும் விசுவாசம் எப்படி வளர்ப்பது விசுவாசம் எப்படி வரும் விசுவாசத்தை எப்படி பாதுகாப்பது விசுவாசத்தை எப்படி வளர்க்கணும் அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் அதை எப்படி கட்டவிழ்க்க வேண்டும் எந்த நேரத்தில் எந்த விதத்தில் இதை செயல்படுத்தணும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் முக்கியம் அளலுயே அளலுயற்று சீசஸ் சரி முதல் கட்டமாக நாம் இன்றைக்கு விசுவாசம் எப்படி வருகிறது விசுவாசத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது விசுவாசத்துக்கு போஷாக்கு எது விசுவாசத்தை எப்படி போஷிப்பது இப்போ விதைக்கு என்ன உரம் போடுறோம் ரைட் அது நல்லா போ நல்லா வளர்கிறதுக்கு ரைட் நல்லா ஹெல்த்தியாக வளர்கிறதுக்கு உரம் போடுறோம்ல அப்போ அந்த விசுவாசத்துக்கு உரம் போடணும் அதுக்கு தீனி போடணும் அதெல்லாம் எப்படி செய்கிறது எது சரியான தீனி எது சரியான உரம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அளவு ஏன் இப்போ செடிக்கு செடி வேறு வேறு உரம் போடணும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ விசுவாசத்துக்கு என்ன பண்ணுறது அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் அந்த காரியங்களெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிக்க போகிறோம் போக போக இதை நல்லா ஆழமாக தியானிக்க போகிறோம் முதல் கட்டமாக ரோமர் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் அப்போ கர்த்தர் நமக்கு இங்கே ரொம்ப பிளைனாக விசுவாசத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் என்ன சொல்கிறாரு விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினால் வரும் என்ன அர்த்தம் விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதினால் வரும் 
தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே தான் விசுவாசம் இருக்கிறது அந்த வார்த்தையை கேட்க கேட்க எனக்குள் விசுவாசம் உண்டாகும் விசுவாசம் வளரும் அழலு ஏன் நீங்கள் எப்படி ரசிக்கப்பட்டீங்க இயேசுவை குறித்து உங்களுக்கு யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டீங்க இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் நல்லவர் அவர் அன்புள்ளவர் அவர் சர்வ வல்லவர் அவரால் உங்கள் பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் அவர் உங்களுடைய பாவத்திற்காக மறித்திருக்கிறார் அதான் இப்படியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இயேசுவை குறித்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டப்ப இயேசு மீது உங்கள் இருதயத்தில் ஒரு விசுவாசம் உண்டாகுது இயேசுவை நான் நம்பினா என் வாழ்க்கையில் பிரச்சனை தீந்துடும் இல்லை இயேசுவை நம்பினா இயேசு மீது விசுவாசம் வைத்தால் என் பாவம் மன்னிக்கப்படும் நான் ரச்சிப்பை பெற்றுக்கொள்வேன் நரகத்துக்கு தப்புவேன் அப்படின்னா விசுவாசிச்சிங்க இல்லையா விசுவாசித்து இயேசுவை கர்த்தராக அறிக்கை செய்தீர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ஆனால் அதெல்லாம் விசுவாசிக்கிறதுக்கு எப்படி வழி உண்டாச்சு வார்த்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அந்த வார்த்தையை காதால் கேட்டீங்க அந்த வார்த்தையை கேட்டதுனால உங்கள் இருதயத்துக்குள்ள அந்த ரட்சிப்புக்கான விசுவாசம் உண்டானது அளலுயம் ரட்சிப்புக்கு மட்டும் இல்லை தேவனிடத்துலேருந்து பெற்றுக்கொள்ள போகிற எல்லா நன்மைகளுக்குமே விசுவாசம் அந்த விதத்தில் தான் வரும் அந்த நன்மையை குறித்த தேவ வார்த்தையை நீங்கள் கேட்கணும் அந்த காரியத்தை குறித்த அந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் தேவ வார்த்தையை கேட்கும்போது அதற்கான விசுவாசம் உங்களுக்குள் வரும் ரைட் இது வந்து ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக் இன்ட்ரடக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் அழ அழலுய விசுவாசம் எப்படி வருகிறது கேட்பதினால் தேவ வார்த்தையை கேட்பதினால் வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் விசுவாசம் இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து இன்ட்ரடக்ஷனில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பேசிக்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் ரைட் பின்னாடி ஆழமாக பார்க்கலாம் அப்போ நான் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவனாக விசுவாசத்தில் வளரணும் விசுவாசத்தில் வல்லவனாக மாறணும் அப்படின்லாம் விரும்பும்போது நான் என்ன பண்ணணும் முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையை அனுதினமும் வாசிக்க வேண்டும் ரைட் நீங்கள் தேவ வார்த்தையை உங்கள் வாயால் வாசித்து உங்கள் காது அதை கேட்கணும் அதை கேட்கும்போது என்ன உண்டாகும் தேவ வார்த்தையை கேட்க கேட்க உங்களுக்குள் விசுவாசம் வளரும் வளப்படும் அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் ரெண்டாவது நல்ல அபிஷேகம் நிறைந்த தேவ வார்த்தையை கேட்க வேண்டும் போதனைகளையும் பிரசங்கங்களையும் கேட்க வேண்டும் ரைட் அதனால தான் இந்த மெசேஜெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன் இதில் நம்ம இன்றைக்கி எத்தனை வசனம் போய் பார்த்துருக்கணும் இது வரைக்கும் ஏ மெசேஜ் ஆரம்பித்ததுலேருந்து எத்தனை இடத்த எத்தனை வசனம் எத்தனை வேத பகுதிக்கு போய் நம்ம அதை வாசித்து அதை காதால் கேட்டு ரைட் அப்போ இந்த இந்த வ தேவ வார்த்தை அபிஷேகத்தோடு உங்களுக்கு போதிக்கப்படும் போது பிரசங்கிக்கப்படும் போது அதை கேட்க 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 உங்களுக்குள்ள விசுவாசம் உண்டாகும் விசுவாசம் பலப்படும் விசுவாசம் போஷிக்கப்படும் விசுவாசம் வளரும் அழலுய அழலுய டு ஜீசஸ் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை வந்து ஒரு டெய்லி ப்ராக்டிஸாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் ஒரு அனுதினமும் நான் செய்கிற ஒரு வழக்கமாக நான் இதை ஏற்படுத்த வேண்டும் பாருங்கள் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செட்டில் ஆயிடும் விசுவாசம் எப்படி வரும் வேதம் நமக்கு ஆல்ரெடி போதிச்சிருச்சு ஏ விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் கேள்வி தேவ வார்த்தையினால் வரும் விசுவாசம் அப்படி மட்டும்தான் வர முடியும் ரே பல ஆண்டுகளாக மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் நான் இப்போ இந்த காரியங்களை குறித்து வாசித்து படித்து தியானித்து தேவ வார்த்தையை ஆராய்ஞ்சு ரே இதெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்து ஒரு இருபத்தி நாலு வருஷம் ஆகுது இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சத்தியம் இந்த விசுவாசத்தை குறித்த சத்தியங்கள் அப்போ கவனிங்க அப்போ நான் மொதல் மொதல் கேட்டப்ப ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் தே தேவ வார்த்தையை கேட்பதன் மூலமாக தான் விசுவாசம் வரும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதிலேருந்து ஒரு முடிவு அதிலேருந்து ஒரு சில காரியங்களை செய்ய ஆர செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் தேவ வார்த்தையை வாசிப்பேன் தேவ வார்த்தையை கேட்பேன் அதை ஒரு 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 ஹேபிட்டாக ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு ஒரு வழக்கமாக செட்டில் பண்ணியாச்சு லைஃப்பில் அப்போ விசுவாசம் வாசிக்க வாசிக்க கேட்க கேட்க அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது பேசாமல் உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் ஒரு சில காரியங்களாம் நம்ம வந்து லைஃப்பில் ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுத்து செட்டில் பண்ணிடணும் அதை விட்டு விலகவே கூடாது இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் செழிப்பு நீங்கள் வாழ்க்கையில் செழிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் வந்து முடிவை முடிவெடுத்து ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செட்டில் பண்ணணும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தசம பாவம் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியம் ரைட் பல காரியங்கள் இருக்குது நான் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் 
நீங்கள் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதத்தினால் செலிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புனீங்கன்னா தசமா பாவம் கொடுப்பது அதிமுக்கியம் அதனால் அது அதெல்லாம் செட்டில் பண்ணிடும் ஏன்னா அதன் மூலமாக வாழ்க்கைக்குள்ள அபரிதமான ஆசிர்வாதங்கள் உள்ள வரும் அந்த தசம பாவம் கொடுப்பதன் மூலமாக அப்போ அதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டெசிஷன் லைஃப்பில் ரைட் அதிலெல்லாம் ஊசலாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படியே கொடுக்கணுமா கொடுக்கக்கூடாதா எவ்வளோ கொடுக்கணும் பாதி கொடுக்கலாமா ஒரு பர்சன்ட் கொடுக்கலாமா அஞ்சு பர்சன்ட் மூணு பத்து பர்சன்ட் பைப்பில் தெளிவாக எழுதியிருக்கல ரைட் தசம பாகம் முடிவு பண்ணிடும் நான் கொடுக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் செட்டில்டு ஃபேக்ட் ரைட் அதை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இன்று முதல் நித்திய நித்தியமாக சாகு மறைக்கும் நீங்கள் கல்யாணம் செய்யும்போது இந்த இந்த வாவ்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க இல்லையா ரைட் ஒரு சில காரியங்கள்லாம் சோ சத்தியம் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த அப்போ சொல்கிறீங்களே மண மரணம் முடியும் முறை மரணம் பிரிக்கும் முறை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்துடும் இன்றைக்கி நான் இங்கே பூமியில் வாழ்கிற வரைக்கும் தசம் பாவம் கொடுக்க போகிறேன் நித்திய நித்தியமாக மாறவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணி அதை செஞ்சிடணும் வலது பக்கம் இடது பக்கம் திரும்பக்கூடாது விசுவாசம் இப்படி தான் வரும் வேதம் சொல்லுது தெய்வ வார்த்தையின் மூலமாக அப்போ அதை வந்து உங்கள் லைஃப்பில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடணும் சரி நான் விசுவாசத்தில் வளரணும் அதுக்கு என்ன தேவை நான் விசுவாசத்தை பைபிளை வாசிக்கணும் வசனத்தை என் வாயால் வாசிக்கணும் ஏன் காதி கேட்கணும் நல்ல அபிஷேகம் நிறைந்த நல்ல தேவ வார்த்தைகளை நான் கேட்கணும் ரே இது எனக்கு முக்கியம் அதனால் நான் அதை டெய்லி செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு செஞ்சிடணும் மெனக்கட்டு செய்யணும் முடிவு பண்ணி இதில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்கணும் இங்கிட்டு சாயக்கூடாது அங்கிட்டு சாயக்கூடாது புரியுத இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் பிரதானமான முடிவுகள் வாழ்க்கையை கட்டுகிற வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துகிற ரொம்ப முக்கியமான முடிவுகள் இதெல்லாம் அதனால் செஞ்சிடணும் பரிசு தாவியானவரை குறித்து ரசிக்கப்பட்டு முப்பது வருஷம் கழித்து ஊசலாடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது இத்தனை வருஷத்தை பைபிளை இத்தனை தடவை படிச்சுருப்பீங்க அதில் போட்டிருக்குது சரி ரசிக்கப்பட்டியா ஆவியான ஒரு நிறைவோட பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்நிய பாஷையில் பேசணும் இதெல்லாம் பேசிக் இல்லையா கர்த்தர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறாரு அது எழுதப்பட்டிருக்குது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது அதை எத்தனை நாளை உக்காந்து ஆராய்ச்சிக்கிட்டே இருப்போம் சரி ரசிக்கப்பட்டாச்சு நான் ஆவியினால் நிரம்ப போகிறேன் அந்நிய பாஷையில் பேச போகிறேன் தொடர்ந்து பேச போகிறேன் டெய்லி பேச போகிறேன் முடிவு பண்ணி செய்யணும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி முடிவு எடுத்து ஃபார்மாக இருந்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் வளர முடியும் இந்த ஊசலாடிக்கிட்டே இருந்தாலாம் வளர முடியாது நான் இப்போயே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரே ஒரு செட்டில்டு மைண்ட் இருக்கணும் வளரணும்னா ஒரு குவாலிட்டி டெசிஷன் எடுத்து அதை விட்டு விலவக்கூடாது இப்படி போய் அப்படி போய் சுற்றி வந்து யூடர்ன் எடுத்து திரும்ப வேறு டைரக்ஷனில் போய் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தால் என்றைக்கு வளர்றது முடிவு எடுத்து அதை இறுக பற்றி கொள்ளுங்கள் கருத்துற உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் இன்றைக்கி ஒரு முடிவு எடுங்க நான் விசுவாசத்தில் வளரணும் ரே ஜபத்தில் வளரணும் விசுவாசத்தை கட்ட விழுப்புறதில் நான் தேறினவனாக இருக்கணும் விசுவாசத்தை பயன்படுத்துறதில் நான் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும் தேவனுக்காக நான் அநேக காரியங்களை சாதிக்கணும் என் வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல தேவ ராஜ்யத்திற்காகவும் நான் அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்குது இந்த விசுவாசத்தில் நான் தேர போகிறேன் வல்லவனாக மாறப்போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு எடுத்து டெய்லி பைபிள் வாசிக்கிறதுல கவனம் செலுத்தணும் டெய்லி நல்ல மெசேஜை கேட்குறது நல்ல போதனையை கேட்குறது நல்ல பிரசங்கத்தை கேட்குறதுக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கணும் ஏ ஆனால் தினமும் கேளு என்னென்ன செய்கிறோம் ஏ அதுக்கெலாம் நேரம் கொடுக்குறோம் இவன் செத்தான் அவன் செத்தான் அவன் அவன் ஊரில் இதாச்சு இவன் ஊரில் இதாச்சு அதுக்கு ஒரு மூணு மணி நேரம் கொடுக்குறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தேவ வார்த்தைக்கு கொடுக்கலாம்ல அளவுயே கொடுக்கலாமா இல்லையா செய்யலாம் மனசு வைக்கணும் அவ்வளோ செய்யுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு மகா பெரிய அறுவடையை கொண்டு வருவார் ஆளலுய ஆளலுய ட்ரிச்சீஸ் சரி அடுத்த வாரம் இந்த காரியங்களை குறித்து தியானிப்போம் இந்த போதனை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்